。叶楠姐，对不起啊，今天给你添麻烦了。我去拿止疼药，让你减轻疼痛。不用啊，你早点进去休息。待会严丽她会帮我的。严丽她有洁癖，还是我帮你处理吧。她是有洁癖，但是她也看看谁。哎。给我！哎，哎，你轻点，轻点啊！好疼啊！还疼的话，带你去医院处理吧。啊，我会疼的。要忍住一下，这边一定要处理，不处理的话会肿起来，肿起来就麻烦了。那你小力一点啊！上一下药啊！啊！揉一下，揉一下，忍一下啊！这样会散掉。哎我可真傻，人家只是还人情而已，我还在奢求什么呢？哎呦，严丽她是有洁癖，不过她也是看跟谁。这样应该好一点，你试试看，动一动，怎么样？你们两个第一次吵架？什么第一次吵架？他把我家弄得乱七八糟的，气都被他气死了。那他既然你们两个这么不合拍，你干嘛还把他留下来啊？我知道。你是想要还他爸爸一个人情，但是方法有很多种啊。你，你可以在外面帮他租个套房，或者是酒店包个房间都行嘛。我不看他，应该搬出去他自己也自在一些吧，对吧？他呀，又笨又蠢，常识为零。没有自制力，又自作聪明，在外面又到处被人家骗。他要是搬出去的话，我不是又给自己一个什么不定时炸弹吗？守在眼皮子底下，还是比较踏实一点。你是了解我的。既然收留了他，就是有始有终。我还是要给他爸爸一个交代的。算了，时间好晚，我要回去。那我不用送我。爸，但愿我以后再也不要犯傻，再也不要依赖任何人。我一定要努力工作，我要和你一起赎回我们的房子，找回我们的家，找回我们曾经的幸福。好了，明天又是全新的一天，高阳，加油！哎呀，李总啊，你说你太客气了，你把我放到前面好打车的地方打车就行了，你非要送我回家，多不好意思，是不是？跟我你还客气什么呀？正好啊，咱俩聊聊天。啊，聊天？你觉得高阳喜欢我吗？啊
，你天天都跟高阳在一块儿，我俩的事儿你不知道？嗨，这种事儿我知不知道有什么用啊？是不是？你觉着呢？我觉得，我觉得他，他今天跟严厉吵架，是不是？他吵架原因是因为你，是因为他给你买了一件衬衫，对吧？这个女孩，你想想，她这个有很多自己喜欢的东西不买，她给你买一件衬衫，这不还能说明问题吗？是不是？但是我觉着，高阳他还是挺犹豫的。他他犹豫，他他犹豫，他。嗨，你是一个集团大少，他是一落魄千金，他觉得他身份相差比较悬殊，所以他觉得他配不上你，所以他犹豫。你说的也对，我确实之前考虑高阳的感受考虑的太少了，毕竟他家里现在的情况是这样的，我突然间跟他说这些，他肯定一时也接受不了。所以才会这样，没事儿，慢慢来嘛，是不是？谢谢啊，小戴。哎，你客气什么呀？你是我不知道你们都在找我，我就是想回家看看我的宝贝呀、啊，全都卖完了。看你这身体被掏空的样子，你这钱都凑齐了，打算怎么交给李明彻呀？我把他上次买给我的那些东西做了个订单退货，现在钱已经按原途径返回到支付卡上了。你就是自己给自己找别扭。而李明彻说了。这买东西是送给你的，你干嘛要还给人家？这说的是什么话呀？我现在都可以独立自主了，为什么要靠他？再说了，人家李明彻跟我非亲非故的，我凭什么花人家钱呀、啊？这根本没道理。非亲非故呀？那你干嘛送人衬衣？你可别提那倒霉衬衣了。我原本呀是准备拿去退货的，结果偏偏让严厉给看到了，我怕他又骂我。只好把李明彻搬出来当救兵了。退货？那你本来是准备送给谁的？哦，我，嗯，送给我呗。哎，这款式也不适合我呀。哎呦，对对对，所以才要退货的。给严厉的吧？啊？这送给严厉，他却没收。这难道是黄艳楠也送了一份？这黄艳楠可是国际知名设计师呀，这人比人气死人啊！你烦不烦人啊？没想烦你
我给你分析分析嘛。你说这严律是因为你买东西生气呢，还是因为你给李明彻买东西生气呢？是不是吃醋了？你闭嘴吧，我不会再相信你了。人家纯粹是为了还我爸爸人情。我就知道你留存货了，什么东西啊？这是我唯一没有卖出去的了，是我准备送给我爸爸的生日礼物。领带啊！经过了这么长时间，我总算想明白了，我现在能送给我爸爸最好的礼物，就是我的成长。即便是一条小小的领带，但它完完全全。是靠我自己赚钱买来的，这跟以前买的礼物意义都不一样。你爸爸要是回来，看到你这样自立自强，一定会为你感到骄傲的。而且啊，如果他知道这条领带是独一无二的，上面还有我高阳独一无二的设计，他一定会更骄傲的。你是说，这拿到幸福木上改造一下 ？Yes， it's a good idea。上次您针对陈明百货幸福牧场提出的网络定制款推出后，效果还是不错的，但是也存在着不少问题。大多数的消费者没有自主的设计能力，虽然我们根据他们的要求进行了修改，但最后的效果并不是人人都满意。沟通上有问题，就想办法解决吧。唉，怎么也比不上高小姐在陈明百货做的那个幸福牧场，这毕竟。面对面的沟通和服务还是更有优势的，老板，您真的不再考虑考虑，把高小姐挖过来帮你吗？哎，老实说，他那些点子还真的挺出人意料的呢。一出点事，就求人，把你换了不是更好？呃，那个杂志社那边又来电话了，说还是希望你能接受他们的访谈。拒绝吧，没时间。可是我听说李明彻那边已经答应了。这策划还是高小姐做的，要不我先去问问情况。去吧。我想在这个部分呢设计一些高山，这个地方呢加些小羊，没问题吧？没问题，谢谢您。哎，这都是你设计的。是啊，我想了好久呢。这些高山呢，可以寓意着步步登高，同时也预示了东山再起。这些小羊呢，就代表了我，会时刻陪伴着我爸爸。你觉得怎么样？哎，你这个喜羊羊的创意是不是来源于我？哎，我觉得你挺有设计天赋呀。这幸福路上见证了你的成长，你爸爸收到这份独一无二的礼物，一定会很开心的。是啊。这是我第一次完全靠自己去做成一件事情，值得表扬。要不然你给我设计一个，给你设计领带吗？还是设计衣服啊？你看你平时戴领带吗？<笑>马上就要开会了，还在这闲聊呢。快到了，不就是没到吗？啊！再说了，你怎么知道我们在闲聊呀、啊？是不是李总？这样吧。要不然你和小赖先去会议室等我，我跟高阳还有点事。好，那我先过去。开会，开会，开会了。你昨天回去，严厉没有难为你吧？没有，没有。您找我有什么事儿啊？我今天找你，还真是有一个重要的事情。重要的事儿啊？那是什么事儿啊？有些话说一次，那叫表白；但是要是没完没了的说个两次、三次、四次。那就叫骚扰。你觉得我像是那种分不清表白跟骚扰的人吗？当然不是
。其实啊，从概率学上来讲，做任何事情都有百分之五十成功跟百分之五十失败的几率。那表白失败，看上去也是一个高概率失败的事情，那也就没有什么可尴尬的了。你说呢？你还挺有经验的，说起话来一套一套的。我还有一个更厉害的技能，我会选择性的忘掉一些不好的事情，比如说表白失败啊、不开心啊这些，我都会优先的去忘记它。虽然说表白失败是一个高概率的事情，但是我希望在我这儿还是可以保证一个高的成功率。所以说。之前的事情，我希望你不要太有负担，忘了他吧。什么事情啊？你在说什么？你也有这个技能。<笑><笑>我们还是朋友。朋友？哎呀，一说到朋友，我突然间想起来，我有一个朋友答应要送我一件衬衫，我一直在等着，我还想明天的采访可以穿上这个衬衫，我特别期待。我回头给你送过来。我等着。嗯。叶总，这是今天会议的议程。哎哎，别那么烦躁，行不行啊？淡定一点儿。你跟谁爱爱呢？我跟你熟吗？是不熟啊，啊，熟能半路丢下我呀？你看看我这眼睛啊，啊，这多少天了才好？眼睛起针眼了，看了不该看的东西。也可能是碰见什么忘恩负义的人啊，管了什么不该管的闲事儿。那你应该长记性，以后少管闲事儿。那不行呀。我这个人啊，天生热心肠，是不是？你不就想知道他们俩有没有在一起啊？你把心搁肚子里，我告诉你，没有。我的心该放哪儿放哪儿，你哪儿凉快哪儿待着去。我很凉快呀，啊，这不过你热呀，你这燥热呀，你这火都憋在肚子里，多难受呀。我告诉你啊，心火盛就容易肝火旺，肝火旺就容易脾胃失调，皮肤干燥，还容易长痘痘。长痘痘，谁长痘了？你吗？我正给叶总看病呢。看病？你还会看病啊？你懂中医？略通一点。我说你心火盛，肝火旺吧？啊，你现在心跳加速，血压升高，烦躁易怒，这症状全对啊！嘿，是不是工作压力大，最近没睡好啊？嗯、呃，采访计划书我忘在办公室了，我去拿一下。明朗，是不是累糊涂了？那个人采访计划不就在你桌子上吗？啊，我我记错了。这就是心火盛导致的心阴不足、心神不宁，做事三心二意，不能集中精力做一件事情啊！这时间久了，容易导致各种心脏疾病。闭嘴！开会！开会！